పోరాటాల గడ్డ రైతు ఉద్యమాలకు నిలయం ఆ తర్వాత సాయుధ పోరాటానికి నిలయం ఒకనాడు కమ్యూనిస్టు పార్టీకి కంచుకోట ఇంకొక నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి కంచుకోట ఆ తర్వాత అభివృద్ధికి అగ్రభాగాన నిలబడ్డటువంటి ఈ నల్లగొండ జిల్లా అంతేకాదు తెలంగాణ తెలంగాణ ఏర్పాటు చేయటంలో మేమందరం అగ్రభాగాన్ని నిలబడి నల్లగొండ జిల్లా నాయకత్వం లేకుంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చేది కాదు కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యేది కాదు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అనేది ఒకటి ఉండేది కాదు ఇది మీరు అందరు అర్థం చేసుకోండి అందుకు నన్ను ప్రత్యేకంగా నేను మీ అందరికీ అభిమానాన్ని నలభై సంవత్సరాలుగా అభిమానించి ఆశీర్వదించి అనుసరించి అనేక పార్టీల్లో నన్ను నా హోదాన్ని గౌరవించి మీరందరూ అన్నిసార్లు ఆశీర్వదించారు నా ఉపన్యాసాలు లక్షలాది మందిలో మీరు మీరు మీ తాతలు మీ తండ్రులు ఇని అభిమానించిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు నా ఉపన్యాస పాఠాన్ని నేను ఎక్కువగా పొడిగించదలుచుకోలే ఈవెన్ నేను కొంత అనారోగ్యంగా ఉన్నా మీ అందరి యొక్క ఉత్సాహాన్ని చూస్తే తిరిగి నల్లగొండ జిల్లా ఆధ్వర్యాన రైతులని కదిల్చి విద్యార్థులని కదిల్చి దళితులని కదిల్చి వెనుకబడ్డ అన్ని కులాల మతాల సామరస్యంతో అగ్రభాగాన నిలబడి పన్నెండు సీట్లు కైవసం చేయటమే కాదు మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కైవసం చేయటానికి నాయకత్వం వహిస్తుందని చెప్పి మీ అందరికి మనవి చేస్తున్నాం అందుకు ఈ నల్లగొండ జిల్లాలో భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నా అవసరం వచ్చినప్పుడు యుద్ధం ఆరంభమైనప్పుడు అందరం ఐక్యంగా పోరాడి యుద్ధంలో విజయపోరి మోగించటానికి సంకేతం ఈ వేదిక అని చెప్పి మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాం అందుకు సహకరించినటువంటి మిత్రులందరినీ పదే పదే అభినందిస్తూ ఇదే ఐక్యతను మనం కొనసాగించి నల్లగొండ జిల్లా ప్రత్యేకతని ఈ ఈ రాష్ట్రంలో నిలబెట్టటమే కాదు ఢిల్లీ పురవీధుల్లో కూడా నల్లగొండ జిల్లా అంటే గుర్తుంచుకునేటట్టుగా చేయటం మన విధి విధానం అని చెప్పి మీకు మనవి చేస్తున్నాం అయితే ఆత్మీయ మిత్రులారా మీ హృదయాంతరాల్లో ఉన్న నేను నా ఉపన్యాసాన్ని పొడిగించి మీ సమయాన్ని వృధా చేయదలుచుకోలేదు మీరందరూ మన పిసిసి అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారి ఉపన్యాసం కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు అంతేకాదు నేను ఉపన్యాసం ఇవ్వటానికి కాదు మీ అందరినీ కదిలించటానికి కలిపి ఉంచటానికి ఓ సమైక్య యోధుడిగా ఇక్కడ నిలబడ్డాను అందుకని నా మాటలు ఉపన్యాసం అవసరం లేదు కానీ అనేక విషయాలు నా మిత్రులు మీకు వివరించినారు కానీ మూడు నాలుగు మాటల్లోనే కనీసమైన ఈ పత్రిక వాళ్ళకు తెలియపరిచి మిమ్మల్ని కూడా ఉద్రేకపరచవలసింది మీరు ఈ రాష్ట్రం గురించి నేను ఎక్కువ చెప్పదలుచుకోలేదు ఈ ఒక్క జిల్లాని గురించి మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఈ రా అనేక మంది డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలుగా ఏమి చేసిందని అటు బీజేపీ ఇటు టీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ అడుగడుగున అడుగుతున్నారు వాళ్ళకు అవగాహన లేదు ఆలోచన లేదు కేవలం అధికార అహంకారంతో ప్రచార పటాటోపంతో ప్రజల ప్రభుత్వం యొక్క డబ్బు ఖర్చు పెట్టి ఆ ప్రజలను కొనుగోలు చేసి ప్రచారం చేసుకోవటమే తెలుసు కానీ ఒక జిల్లా కాన్స్టెన్సీకి లక్ష ఎకరాలకు నీరు ఇస్తానని చెప్పినాడే ఆ నీరు ఎప్పుడో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హయాంలోనే ఈ నల్లగొండ జిల్లాకు పద్నాలుగు లక్షల ఎకరాలకు నీరు ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ తొమ్మిది లక్షల ఎకరాలకు ప్రాసెస్లో ఉన్నది బాటలేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ నేను ఒక పత్రం ఇస్తా పత్రిక వాళ్లకు ఈ మొత్తం రాష్ట్రంలో కాళేశ్వరం కంటే అన్ని ముప్పై మూడు జిల్లాల కంటే ఇరవై లక్షల ఎకరాలకు నీరు పొటెన్షాలిటీ పద్నాలుగు లక్షల ఎకరాలకు పారుతుంది ఎనిమిది లక్షల ఎకరాలకు పూర్తి చేయాలి ఎనిమిది లక్షల ఎకరాలకు ముప్పై పర్సెంట్ కన్నా ముందుకు కలవలేదు ఈ ప్రభుత్వ హయాంలో అసమర్థ హయాల్లో దానికి మీకు ఉదాహరణలు చెప్పాలంటే ఇక్కడ హెచ్ఎల్సి ఎల్ఎల్సి శ్రీశైలం ఎడమ కాలువలో 
ఉన్నటువంటి నాలుగు లక్షల ఎకరాల్లో ఉదయ సముద్రం లక్ష ఎకరాలు పక్కకు పెట్టి ఎల్ఎల్సీలో నలభై ఐదు వేల ఎకరాల్లో నల్లగొండలో మూడు వేల ఎకరాలు నాలుగు వేల ఎకరాలు మిర్యాలగూడెంలో మూడు వేల ఎకరాలు అంటే ఏడు వేల ఎకరాలకు మా కాన్స్టిట్యున్సీలో పూర్తి అయింది ఏడు వేల ఎకరాలకు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి కనీసం కాలువ తవ్వలేదు అసమర్థ ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం ఇది ఒకసారి ఆలోచించుకోండి అట్లాగనే ప్లీజ్ ప్లీజ్ రెండు లక్షల రెండు ఇరవై లక్షల ఎకరాలకు నీరు ఇచ్చేటువంటి ఎనిమిది లక్షల ఎకరాలను పూర్తి చేయటానికి మన ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే మిగతా ఎనిమిది లక్షల ఎకరాలకు పూర్తి చేసి నల్లగొండ జలకలని మొత్తం రాష్ట్రానికి అంతా చూపిస్తామని చెప్పి మీకు హామీ ఇస్తున్నాను అంతేకాదు అనేక సార్లు మూడు ఎకరాల భూమి ఎన్ని ఇచ్చిన హామీలన్నీ నిలబెట్టలేదు కదా అరాచకమైన అప్రజాస్వామికంగా అహంకారంతో కూడినటువంటి అక్రమంతో కూడినటువంటి లేక డ ఏమైనా కమిషన్లకు కమిషన్ల కొరకు చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వాన్ని గుణపాఠం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అందులో మీకు మూడు విషయాలే మూడు ఎకరాల భూమి ఇస్తానన్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వం కేవలం ఆరు వేల మందికి పదిహేను ఎక పదిహేను వేలు మాత్రమే పంచింది మర్చిపోయింది కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో ముప్పై లక్షల ఎకరాలకు మొత్తం రాష్ట్రంలో పంచినాం నల్లగొండ జిల్లాలో రెండు లక్షల నలభై ఐదు వేల ఎకరాలు పంచరాయి పూరంబోకు సీలింగ్ భూములు ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని మీ అందరికి మనం చేస్తున్నాం అంతేకాదు సుమారు నలభై ఐదు లక్షల ఇండ్లు ఈ రాష్ట్రంలో కడితే సుమారు ఇందిరమ్మ ప్రోగ్రాంలో మూడున్నర లక్షలు ఇతర ప్రోగ్రాంలో నాలుగు లక్షల ఇండ్ల నిర్మాణం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ఈ ఐదే ఎనిమిది ఏళ్లలో ఒక్క ఇల్లు లేదు ఒకసారి డబల్ బెడ్రూమ్ రెండోసారి ఐదు లక్షలు ఇప్పుడు మూడు లక్షలు మూడు లక్షల ఇల్లు కూడా ఇప్పుడు దరఖాస్తులు తీసుకొని మీ అందరికి ఉప్పిచ్చి భ్రమ పెట్టి మళ్ళా ఆ తర్వాత ఇంకొక మూడు నెలల్లో మొదలు పెట్టేటప్పటికి ఎలక్షన్స్ వస్తే మొత్తం ఇల్లు గడుతును ఎలక్షన్ వచ్చిందని తప్పించుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఆ భ్రమలో ఉండవద్దని చెప్పి మీ అందరికి మనవి చేస్తున్నాను అట్లాగనే రిజర్వేషన్ మైనార్టీకి ఈ తీర్మానం చేసి వదిలేసినాడు రిజర్వేషన్ ఎస్టీలకు వదిలేసినాడు ఆ తర్వాత వీటిని అన్ని వీటన్నిటికంటే అభివృద్ధి ప్లేస్ అభివృద్ధి జీడిపి జీడిపి మాట్లాడుతున్నారు పత్రికలకు చెప్తున్నాను మా టైం ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో మీ సంవత్సరం ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో జీపి జీడిపి ఏడు శాతం మూడు పెరిగింది ఆ తర్వాత ఫర్ కెప్ట ఇన్కమ్ ఆరు శాతం ఆరు పెరిగింది ఈ విధంగా పెరగటంతో పాటు ఇప్పుడే చెప్పినారు రెండు లక్షల ఉద్యోగాలని భర్తీ చేయక కనీసం ఎస్సీ ఎస్టీ వెనుకబడిన వర్గాలకు ఉపాధి సబ్సిడీ పథకాలు లేవు కదా ఇచ్చినటువంటి ఒక్క గొర్రెల పథకాన్ని ఒక్కడి దగ్గర కూడా గొర్రె లేదు ఇప్పటి వరకు రివ్యూ చేయనటువంటి అవగాహన లేని చేత కానీ ప్రభుత్వం ఇది అని చెప్పి మీ అందరికి మనం చేస్తాం కానీ మొత్తం గొర్రెలు లేవు కానీ లక్షల టన్నులు బొంబాయికి ఉత్పత్తి అవుతుందనే అబద్ధం చెప్తున్నటువంటిది ఆశ్చర్యకరమా హాస్యాస్పదమా కాదా అంటే ఈ ప్రభుత్వం అటువంటి యొక్క పరిస్థితి ఈ విషయాలు చెప్పడానికి మీకు ఎన్నో ఎన్నో ఉన్నాయి అంతేకాదు ప్రధానమైనటువంటిది లక్ష రుణమాఫీ పద్దెనిమిది ఏళ్ళు చేస్తున్నాడు ఇవాళ లక్ష ఎనభై వేలు ఒక్కొక్కనికి బాకీ అయింది ఈ రెండు లక్షలు ఇక అతను ఇచ్చేది లేదు తీర్చేది లేదు మీ భూములు కోల్పోయే పరిస్థితి వచ్చి అందుకని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా తిరిగి కాంగ్రెస్ పార్టీ రాగానే మీ రెండు లక్షల అప్పు కట్టి తీరుతుంది అని చెప్పి మీ అందరికి మనం చేస్తున్నాం ఒక్క మూడు మాటలు చెప్తాను మీకు ఎన్ని ట్యాక్సులు వసూలు చేస్తున్నారు మీకు మీకు ఎన్ని ట్యాక్సులు ఒకవేళ అరే సా సారా సారాయిలో ఒక్కొక్క కుటుంబం మీద ఇరవై ఐదు వేలు ముప్పై వేలు పెట్రోల్లో పలాని మోటార్ సైకిల్ ఉన్నోనికి పదివేలు సంవత్సరానికి గ్యాస్ పెంచిన దాంట్లో ఆరు వేలు ఇతర ధరలు పెంచిన దాంట్లో ఐదు వేలు ఎనభై లక్షల పేద ప్రజలకు సుమారు యాభై అరవై వేల ట్యాక్స్ వేసి ఐదు వేలు మన 
ఏంటిది రైతు బంధు ఇస్తుందన్నాడు కానీ ఎకరం లోపున్నోలే ఇరవై లక్షల మంది రెండు వేలు మూడు వేలు నాలుగు వేలే వచ్చేది అందుకని మీకు ఇచ్చిన ఐదు వేలు కానీ ఒక్కొక్క కుటుంబంలో యాభై వేలు ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తున్నది ఈ ప్రభుత్వం ఇది అవగాహన చేసుకోండి అంతేకాదు ఐదు లక్షల పైన అప్పు అయ్యి తిరిగి అప్పు కట్టలేని పరిస్థితి అందుకని ఉద్యోగులారా మీరందరూ రైట్ ఆఖరికి వన్ మినిట్ అరే ఆ కాగితం పెట్టి మీ అందరికీ ఇది నేను పత్రికల వాళ్ళకి ఇస్తున్నాను ఏంటిది అంటే అసలు ఏం చేసినారనేటువంటిది విషయాన్ని ఒక్క మాటలో అరే ఈ భారత ప్రభుత్వం ఏం చేసినారనేది ఒకనాడు ప్లేగ్ లెప్రసీ స్మాల్ ప్యాక్స్ కలరా ప్లే పోలియో ఈ రోగాలన్నిటినీ ఇవాళ లేకుండా చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా మీరందరూ ఒకసారి ఆలోచించు అంతేకాదు క్షయవ్యాధి మలేరియా హెపటైటిస్ ఎయిడ్స్ ఇవన్నీ తొంభై పర్సెంట్ కంట్రోల్ చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా ఆరోగ్యశ్రీ పెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా ఆరోగ్యశ్రీ పెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా అందుకని ఆఖరిగా మీకు చెప్తున్నాం ఐదు వందల ఏ ప్లీజ్ ఐదు ఐదు వందల ఐదు వందల రూపాయలకే ఐదు వందల రూపాయలకే గ్యాస్ని గ్యాస్ని మా ప్రభుత్వం చేత ఇప్పించేటువంటి ఏర్పాటు జరుగుతుంది రుణమాఫీ జరుగుతుంది గిట్టుబాటు ధర జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఆటి కంటే వ్యవసాయ కూలీలకు సుమారు పన్నెండు వేల ఆదాయం వచ్చేటువంటి పథకాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది వ్యవసాయ కూలీలకు కూడా రైతులు కౌల్ రైతులకు కూడా తగిన విధంగా చూడటంతో పాటు ఈ తెలంగాణ అభివృద్ధిని పదంలో ముందుకు తీసుకుపోయి ఆత్మాభిమానాన్ని కాపాడి నిరుద్యోగ సమస్యలు చేసి రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు మీకు ఏర్పాటు చేసి ముందుకు సాగుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టం కట్టండి కాంగ్రెస్ పార్టీని తిరిగి గెలిపించండి బీఆర్ఎస్కు గుణపాఠం చెప్పండి అని మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటుంది